विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे कालची घटना अनेकांना शॉक देऊन गेलेली आहे तुम सगळ्यात जास्त शॉक मला सुद्धा बसलेलं आहे ओके म्हणजे मी कशाबद्दल बोलतोय तुम्हाला माहिती आहे मी बोलतोय सुशांत सिंग बद्दल ओके तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना माहीत आहे किंवा बऱ्याच जणांना माहीत पण नसेल बरं का की जेईच्या अगोदर ए आय ट्रिपल ए एक्झाम असायची बरोबर आहे आणि सुशांतची रँक होती ऑल इंडिया रँक सेव्हन होती लक्षात घ्या सेव्हन अरे म्हणजे टॉप टेनमध्ये होता तो तुमच्या लक्षात आला का मी काय सांगतोय ते म्हणजे तो एक ब्रिलियंट स्टुडंट होता बरोबर आहे प्लस टी व्ही सिरियल्स असतील किंवा एम एस धोनी तो तुम्हाला माहिती आहे तेव्हापासून तो तो सगळ्यांचाच फेवरेट होता म्हणूया आपण म्हणजे एक बेस्ट करिअर सुरू होतं आणि अचानक ह्या गोष्टी घडल्या शॉकिंग आहे ना मग याच गोष्टीबद्दल मला तुमच्याशी बोलायचं आहे म्हणजे जसं वरून दिसत आहे तसं जग नसतंय हे अगदी लहान वयात तुम्ही शिकवून घ्या आनंद हा जो आहे ना तो अतिशय महत्वाचा आहे तो पैशातून मिळत नाही लक्षात घ्या मग आनंद कशातून मिळतोय मग आनंद हा तुमच्या कुटुंबात आहे म्हणूया आपण तुम्ही आई वडिलांशी चांगलं वागा तुम्हाला वेगळा आनंद मिळेल ओके तुम्ही अभ्यास करा तुमचे पालक खुश होतील तो वेगळाच आनंद आहे म्हणजे लक्षात आलं तुमचं मला काय सांगायचं आहे ते की बघा की अगदी म्हणूया आपण बँक बॅलन्स मोठ्या मोठ्या गाड्या ज्याच्याकडं आहेत तो सुखी नाही लक्षात घ्या उलट अशा घरातली लोक सुखी जे एकत्र जेवतायत गप्पा मारतायत एकमेकांचे प्रॉब्लेम एकमेकांशी शेअर करतायत ओके मग आता मी तुम्हाला सांगू का की याच्यात ना आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी महत्वाची आहे सगळ्यांनी आपापला रोल परफेक्ट निभावला पाहिजे विद्यार्थी आहे ना अभ्यास करा चांगला प्रामाणिकपणे ओके अभ्यास आवडत नाही असं म्हणू नका बरं का तो आपल्याला टाळता येणार नाही आहे लक्षात घ्या आपल्याला अभ्यास करतच बाकीच्या ॲक्टिव्हिटीज सगळ्या करावं लागणार हे पण लक्षात घ्या म्हणजे माझं म्हणणं काय की माझी अशी अपेक्षा आहे की विद्यार्थी म्हणून आपण आपला रोल समजून घेतला पाहिजे बरं बरं या गोष्टी घडतात का मी तुम्हाला जस्ट सांगतो आमची पिढी आहे ना बाळांनो आमची पिढी आमचे पालक म्हणूया आपण आम्ही एक सर्वसामान्य होतो म्हणूया बरोबर आहे पण तुमची पिढी ना खूप लकी आहे तुम्हाला सगळ्या गोष्टी मिळाल्यात सिरियसली तुम्हाला कोणतं स्ट्रगलच नाही करावं लागलं आमच्या काळात तसं नव्हतं बाळानो एखादा हट्ट केला की लगेच ती वस्तू मिळत नव्हती तुम्हाला बघा ना मोबाईल्स मिळत आहेत टू व्हीलर अरे कॉलेज कॉलेज कशाला बाळानो आता माझ्या इथं मी क्लासेस घेतो ओके समोरच्या कॉलनीतला मुलगा सुद्धा जो पाच मिनिटात चालत येऊ शकतो तो सुद्धा गाडी घेऊन येतोय म्हणजे तुम्हाला टू व्हीलर मिळत ओके तुम्हाला पॉकेट मनी मिळतोय मग याच्यामुळं काय झालं बाळानो तुम्हाला स्ट्रगल म्हणजे काय माहितीच नाही ओके मी जस्ट एक तुम्हाला एक स्टोरी सांगतो म्हणजे मी ती व्हॉट्सअपवरती तो मेसेज वाचला होता ठीक आहे तो किती खरा खोटा हा नंतरचा मुद्दा आहे पण त्यातला मेन जे आहे ते महत्वाचं आहे बरं का म्हणजे त्यांनी असं एक स्टुडंट बद्दल सांगितलं होतं की तो लहानपणापासून ब्रिलियंट होता कायम तो टॉप रँकिंगमध्ये होता ओके आय आय टीमधून पास आउट झाला ओके अमेरिकेत गेला टॉपच्या फॉर्ममध्ये जॉब पण मिळाला मोठं पॅकेज पण मिळालं तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी माहिती असणार आहे बरं का पण रिसेसनच्या काळात रिसेशन म्हणजे मंदी म्हणूया आपण त्या काळात त्याचा जॉब गेला ओके okay? आता कसं असतं तुम्हाला क्लिअरली सांगतो बरं का की ॲक्च्युली आपण काय करतो माहिती आहे का की सेव्हिंग आणि इन्व्हेस्टमेंट यात घोटाळा करतो आपण म्हणजे काय माहिती आहे का की सेव्हिंग आपण करत नाही आपण इन्व्हेस्टमेंट करतो म्हणजे फ्लॅट घेतला काडी घेतली ई एम आयचं ओझं आपल्यावर आपण बरेच जण लादून घेतात लक्षात घ्या मग अचानक जॉब गेल्यावर आलं का टेन्शन बरं असं कधी आयुष्यात फेसच केलं नव्हतं त्या मुलानं कसंच बिलकुल नाही अपयश म्हणजे काय माहितीच नव्हतं मग अशा वेळेस अचानक इन्कम स्टॉप होतो आहे पैसे यायचे बंद होत आहेत मग टेन्शन येतं त्यानं पूर्ण त्यानं त्याच्या मेसेस त्यांच्या दोन मुलांनी सुसाईड केले आहे ना शॉकिंग बाळांनो एक लक्षात घ्या जे काही घडते ना आयुष्यात ते चांगल्यासाठीच घडतं हे असा विचार करायचा तुम्ही लक्षात घ्या रडत कधीही बसायचं नाही चांगली वेळ आयुष्यात लगेच परत येते कष्ट घेतल्यानंतर ओके आणि पण कष्ट नाही घेतलं ही वेळ निघून पण जाऊ शकते मेन पॉईंट काय की आयुष्य म्हणजे हेच आहे लक्षात घ्या सतत स्ट्रगल सतत स्ट्रगल कायम स्ट्रगल लक्षात घ्या आणि ह्याला आपल्याला आता कधी ना कधी सामोरं गेलंच पाहिजे मित्रमंडळी एन्जॉयमेंट ह्या गोष्टी ना कधीतरी ठीक आहे रे कायमस्वरूपी नाही मग या सुशांतच्या केसमधून आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे की आपण मेंटली स्ट्रॉंग बनलं पाहिजे कुठल्याही कितीही अडचणी येऊ देत आपण त्याला सामोरं हे गेलंच पाहिजे ओके बरं आता ह्या गोष्टी मी तुम्हाला क्लिअर केल्या आहेत तुम्ही त्या ध्यानात घ्यालच आणि आता तुम्हाला सांगू का मी जस्ट तुम्हाला एक सजेस्ट करतोय बरं का तुम्हाला वाटेल मी काय सांगतोय पण बघा की सकाळी एक पालक त्याचा म्हणजे एक माझेच पालक म्हणूया क्लासमधले म्हणूया आपण आणि त्यांचा विद्यार्थी आई मला भेटायला आले होते लक्षात घ्या आणि खरं सांगू का इथं आल्यावर आईनं रडायला सुरुवात केली माझ्यासाठी ते फार कठीण होतं लक्षात घ्या का कारण तो काही अभ्यास करत नाही आहे 
आम्ही जेव्हा येतो बाहेरून जॉबवरून म्हणू आपण तेव्हा तो गेम खेळत बसायला दिसतो आम्ही आल्यावर तो उठत पण नाही काही रिस्पॉन्स पण देत नाही त्याचं त्याचं सुरू असतं ओके म्हणजे बघा माझं सजेशन काय बघा मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा काय त्या पालकांची अपेक्षा होते रे त्याच्याकडून मुलाकडून ओके की त्यांना त्याचं करिअर सेट करावं मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे अभ्यास केला पाहिजे एवढीच पालकांची अपेक्षा असते ना बघा बघू पण मला सांगा जेव्हा ते पालक येत आहेत तेव्हा तो काय दिसतोय पबजी खेळताना दिसतोय म्हणजे कसं वाटेल रे राग येणार ना मुद्दा काय तुम्हाला मी सांगतो मी एक तुम्हाला बोललो असे ना अगोदर मला काय माहिती नाही बरं का मी परत एकदा काय सांगतोय की तुम्ही दिवसातून दोन ते तीन तास स्वतःसाठी घ्या त्यात खेळा तुम्ही पबजी खेळा कुठला गेम खेळा काही खेळा ठीक आहे एन्जॉयमेंट तुमच्या नगर दोन ते तीन तास मी तुम्हाला सांगतोय काय ते बघा कुठल्या वेळेत कारण माहिती आहे का ज्यावेळेस तुमचे पालक घरात नसतील ना तेव्हा ते बघा सिरियसली आता एक असं म्हणा की तुमचे पालक संध्याकाळी सहा वाजता घरी येतात तुम्ही साडेचार वाजल्यापासून बसा रे अभ्यास करत ओके जेव्हा पालक येतील निदान त्यांना पाणी विचारा ओके त्यांची जरास विचारपूस करा कसं झालं काय झालं तुमचा बिझनेस बिझनेसबद्दल विचारा जॉब असलं जॉबमध्ये काय कसं काय तुम्ही वाटल्यास मारा गप्पा कोविड नाईन्टीनच्या कसल्या कुठं काय केस सापडले का वगैरे ठीक आहे पाच मिनटं बोला त्यांच्याशी आणि पुन्हा लगेच अभ्यासाला बसा तो त्या पालकाला एवढा आनंद होईल लक्षात घ्या तुम्ही अभ्यासाला बसलेलं बघून ओके पण हे नाटक नको आहे मला बरं का सिरियसली बसायचं आहे म्हणजे साडेचार वाजल्यापासून ठीक आहे सहाला पालक आले साडेसात आठला तुमचे पालक तुम्हाला म्हणतील आता बस आपण जेवूया किंवा गप्पा मारूया सिरियसली बरं का म्हणजे ॲज अ पालक मला पण माहिती आहे ना की आम्हाला काही फोर्स करायचा नसतो मुलांच्यावर लक्षात घ्या बरोबर आहे पण एक शिस्त लावण्यासाठी ह्या गोष्टी गरजेच्या असतातच मग चला मी तुम्हाला ही हिंट पण दिलेली आहे बरं का बऱ्यापैकी आता म्हणजे पालक आल्यावर थोडंसं वागणं चेंज करा त्यांना ज्या गोष्टी आवडत नाहीत ना त्या करू नका बघा तुमच्या घरातलं वातावरण एकदम आनंदी होईल आणि बघा आनंदी वातावरणासाठी पैशाची काही गरज नाही लक्षात घ्या आणि तुम्ही तुमच्या ठीक आहे काय असतं मी तुम्हाला सांगू का क्लिअरली बरं का मी एक कॉमनली असं बघितलं बरं का एक मिडल क्लासमध्ये की काही मिडल क्लासमधले पालकांचं ठीक आहे म्हणणं असं असतं की त्याचे मित्र खूप श्रीमंत आहेत म्हणजे तो खूप श्रीमंत मुलांच्यात असतो काही पालकांना त्याचा आनंद वाटत असतो बरं का पण ॲक्च्युली ना आपण ना कधीही आपल्या इतर अशा मुलांशी कधीही स्वतःहून कम्पेअर करू नका त्यांच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याकडे पाहिजेत असं हट्ट पण करू नका बरं हे सगळं जाऊ दे म्हणूया आपण महत्त्वाचं होतं म्हणून बोललो वाटलं मी तुमच्याशी बोललो मी आता मेन काल आपण ना बरं का की एक स्ट्रॅटर्जीमध्ये तुम्हाला की नाही लिंक प्रोव्हाइड केली होती बरोबर आहे पण त्या लिंकमध्ये सांगू का आपले जे सबस्क्रायबर आहेत ना जे ट्वेंटी ट्वेंटीची एक्झाम देत आहेत ना त्यांच्यासाठी वेगळा सेक्शन होता आणि खाली जो सह्याद्री ट्युटोरियल्स असं लिहिलं होतं ना तो ॲक्च्युली माझा साताऱ्यातला क्लास आहे ना त्याच्यासाठी सेक्शन होता त्याला पासवर्ड गरजेचं होतं का मला मी काल पण बोललो आहे की त्याला मला रँक वगैरे किंवा ती ट्रायल सुरू आहे आमची मला क्लाससाठी एक बेस्ट असं एक सोल्युशन काढायचे टेस्टसाठी म्हणूया आपण आणि त्या सबस्क्रायबरकडून त्याच्या भावाकडून मला चांगला रिस्पॉन्स मिळतो आहे बरं का म्हणजे पहिली टेस्ट छान झाली रँकिंग पण समजलं मुलांना ह्या सगळ्या गोष्टी चांगल्या झाल्या आता होतं काय बघा मी त्या मुलाशी बोललो आणि आम्ही काय डिसाईड केलं बघा की तिथलं जे शेड्यूल आहे ना मी स्ट्रॅटेजीमध्ये पण तुम्हाला देत जाईन म्हणजे आज दुपारी साडेबारा ते तीन साडेतीन या वेळेत ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनची टेस्ट तिथं अवेलेबल आहे कालची जी टेस्ट आहे ना ते ऑलमोस्ट टू फिफ्टी मुलांनी दिली ऑलमोस्ट हा आणि बऱ्याच जणांना त्यांचं रँकिंग पण कळालं लगेच रिझल्ट चार वाजेपर्यंत रिझल्ट मिळणार आहे तुम्हाला मग माझं काय म्हणणं आहे की आता आठ वाजता तुम्ही हा व्हिडिओ बघताय ना तर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स परफेक्ट करा साडेबारा वाजता टेस्ट आहे तुमची ओके okay? आणि कसं आहे बघा की तो जो टेस्ट तयार करणारा जो मुलगा आहे ना म्हणजे तो थर्ड इयर इंजिनिअरिंग स्टुडंट आहे ॲक्च्युली पुण्यातला आहे तो त्याचा भाऊ माझा सबस्क्रायबर आहे बरं का मग त्यांना काय त्याला सी टी स्वतःहून वन ट्वेंटी का हंड्रेड टू वन ट्वेंटी याच्या दरम्यान त्याचे मार्क होते आणि तो बेस्ट स्कोर आहे बेस्ट स्कोर आहे त्यामुळे त्याला नॉलेज आहे त्याच्यामुळे त्याचे क्वेश्चन्स बऱ्यापैकी चांगले क्वेश्चन्स आहेत लक्षात घ्या चांगला अभ्यास करा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनची टेस्ट द्या ओके त्यानंतर इलॅस्ट्रिसिटीची टेस्ट ठेवली संध्याकाळी सहा वाजता हे आज पण मी त्याला काय म्हणलं माहीत आहे का मला उद्याचं पण शेड्यूल आज दे कारण काय होतं आहे की रोज असं अचानक सांगण्यापेक्षा सोळा तारखेचं पण शेड्यूल तुम्हाला देऊया ना मग बघा मग सोळा तारखेला म्हणजे उद्या सकाळी साडेबारा वाजता म्हणजे दुपारी बरं का आता तुमच्यापैकी बरेच जण म्हणतील की आता साडेबारापेक्षा लवकर द्या ॲक्च्युली तो जो आहे ना जो टेस्ट तयार करतो आहे त्याला रात्रभर जागावं लागतं आहे म्हणजे माझ्या क्लासच्या पण क्लासच्या पण ट्रायल सुरूच आहेत आणि वेळ लागतो आहे त्याला ते कोडिंग वगैरे काय असतं करायचं ते आणि त्यामुळं तो सकाळी उशिराच उठतो आहे त्यामुळं साडेबारा ला टेस्ट तो ठेवतो आहे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनचे टेस्ट ठेवले बरं का लक्षात
सोळा जूनच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये बघा सोळा जूनच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये आता पंधरा कोटा ट्रिग्नोमॅटिक फंक्शन आणि इलॅस्टिसिटी ह्या टेस्टमध्ये जे टॉप थ्री स्टुडंट असतील ना त्यांना मी मेन्शन करेल आणि त्यांचं कौतुक करेन लक्षात घ्या ओके हो बघा सगळ्याच मुलांचं कौतुक आहे मला जो सगळ्यात मागं असतो त्याची मला खूप काळजी असते लक्षात घ्या पण एक आपण चला ना कॉम्पिटिशन म्हणून आपण तसं विचार करूया आपण मग या पंधरा तारखेला जे चांगले मार्क मिळवतील त्यांचा नक्की मी उल्लेख करेन सोळा तारखेच्या स्ट्रॅटर्जीमध्ये आणि ईमेल आय डी फक्त तिथे द्यावा लागतो पैसे काही नाही आहे फ्री आहे लक्षात घ्या पण यात आम्हाला सक्सेस मिळाला ओके तर ह्यात पुढच्या वर्षीच्या मुलांचा खूप फायदा होणार आहे अगोदर सगळ्या टेस्ट अवेलेबल असणार आहेत सगळ्या गोष्टी छान होणार आहेत लक्षात घ्या ओके आलं का लक्षात तुमच्या म्हणजे पंधरा तारखेची स्ट्रॅटर्जी तुम्हाला दिली मी ओके आणि सोळा तारखेचे इकडे दिले म्हणून आपण मग आज मी क्वेश्चन्स काही प्रोव्हाइड करत नाही आहे कारण तुम्हाला लगेच तुमचं तुम्हाला ट्रिग्नोमॅट्रिक फंक्शन आणि लॅसची तयारी करायचे जर माझ्याकडे अवेलेबल असतील तर मी ते प्रोव्हाइड करेन किंवा मी सांगतो ना बरं का ह्याचे मी अगोदर प्रोव्हाइड केले असतीलच नक्की ओके तुम्ही सह्याद्री ट्युटोरियल आणि इलॅस्टिसिटी असं सर्च करा ओके मग ह्याचे लेक्चर्स अवेलेबल असतील तर मी ते प्रोव्हाइड नक्की करेन ओके आणि हो रोज मला सांगावं लागणार आहे बघा कोणती गोष्ट की मी याला वि हर्ष नाव आहे त्याचं बरं का यश सॉरी यश नाव आहे लक्षात घ्या आणि यश आराध्ये असं नाव आहे मी त्याला रिक्वेस्ट काय केले माहिती आहे का की मी त्याला रिक्वेस्ट अशी केले की एकवीस तारखेला आपण फुल मॉक टेस्ट किंवा फुल लेंथ एकदम टू हंड्रेड मार्क्सचे म्हणून आपण आणि एकवीस तारखेपर्यंत जास्तीत जास्त मुलं वाढतील तर बरं होईल टू फिफ्टी काउंट मला खूप छोटा वाटतोय पण काय हरकत नाही हळूहळू ती संख्या वाढेल आपल्याला जे टॉपर्स आहेत ना सगळ्यांनी टेस्ट दिली ना नक्की कळेल आपल्याला आपली रँक काय येते ओके मग तुमच्या आजची स्ट्रॅटर्जी लक्षात आली सगळ्यांच्या आणि सुरुवातीला मी काय बोललो ते परत रिपीट करतो बाळा नो की खूप आनंदी लाईफ जगायचं आहे ओके आणि मी तुम्हाला सांगतो मी कसं आनंदी लाईफ जगतो हे पण तुम्हाला सांगतो आता एवढं शेवटचं वाक्य कोण ऐकतं आहे कोण तोपर्यंत व्हिडिओ कंटिन्यू करतो मला माहीत नाही आहे पण हे खूप महत्त्वाचं आहे गेले तीन वर्षापासून जे मेडिटेशन करतोय ना त्यात पहिली गोष्ट मी शिकलोय कुणाचाही द्वेष करायचा नाही ओके कुणालाही दुखवायचं नाही आणि ज्यांना ज्यांना दुखवलंय ना त्यांची माफी मागायची अगदी मनातल्या मनात ओके आणि पुन्हा कधीही कुणाला दुखवायचं नाही तुम्हाला खरं सांगू का बेस्ट लाईफ माझं मी एन्जॉय करतोय माझे कुणाशीही भांडणं होत नाहीत कुणाशीही भांडणं होत नाहीत बाहेर पडून या पण चिडतो मी कधी कधी पण ते तेवढ्या पुरतंच असतं लक्षात घ्या ओके आणि त्याच्यामुळे काय होतं आहे ते खूप छान म्हणजे माझं लाईफ सुरू आहे आनंदी म्हणजे बघा ह्यात क्लासेस वगैरे सगळे बंद आहेत सगळं सगळं ठीक आहे पण मी खुश आहे मला कुठल्याच गोष्टी टेन्शन नाही मला माहीत आहे सगळ्या गोष्टी परत चांगल्या होणारच आहेत म्हणजे मी काय सांगितलेले मुद्दे सांगा बघू की कुणाबद्दल एक कटू शब्द बोलायचे नाहीत कुणालाही दुखवायचं नाही आहे सगळ्या गोष्टी मी चांगल्या करेन मनापासून काम करेन अशा गोष्टी मनात ठरवायच्या मग सगळ्या गोष्टी चांगल्या होतातच ठीक आहे मित्रांनो मग चला बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद